舒服吗？哪能了？大姐一直说要给我，我嫌太大没要了。来，试试舒不舒服？咱家附近啊有个曲美家居，等哪天啊我再去买张大点的书桌，你以后就在家里备课啊。家里，家里就算了，在学校比较有氛围。我可从来没有打扰过你读书、备课、写论文啊，我都是支持的。我知道。在学校，主要是方便跟师生交流嘛。这有些学生啊，他整天跑前跑后的，心思未必都在学习上。哎，对了，最近那个年轻天天缠着你，怎么回事啊？没怎么样。为了学习，天天缠着老师的，这样的学生学习能力未必也太差了。我看那个宁心倒不像是这么差的，他很机灵的。啊，他偶尔会给我倒个茶、做饭。这生活上的事儿容易招来闲话，你还是保持点距离啊。哦，宁心是我的研究生，我怎么保持距离啊？你想多了，啊。我想多了，我倒是不。你们两个多晚了？你看这几点了？知道了吗？你也早点歇着吧。你说妈，这么晚了不睡，楼上楼下的瞎溜达，跟锦衣卫似的。你别打岔。这要是以前，我还真不在乎这些闲言闲语。我现在，不是不能生了吗？我就只剩下你了。你再要是身在曹营心在汉。我这还有什么意思？哎呦，小米，小米，你说什么呢？我想哪儿去了？我是什么人，你还不了解？可我就是不明白了。你说你心情不好，为什么不在家跟我说呢？非要跑到学校去跟那个宁心说？哎呀，我在家里不是安静不下来吗？你说这家里啊，老老小小，吵吵闹闹，我我真的这是为了清静。我看你这是心里边不安静，简直那个宁心，你就安静了。过分，妈咪、啊，我还是觉得不踏实，我总感觉好像要穿帮一样。都说是我婚礼了，你还有什么不踏实的？难道你爸还要出席我婚礼？那感情好了，当新郎更好。要不啊，咱就先下手为强，主动邀请他，让他放松警惕。我估计啊，他不会对我那么大兴趣的。你要邀请他呀？啊，那他万一真去了怎么办呀？哎，不是，我是说呀、啊，他这个人事业心比较重，他凡事都追求完美。他万一真想去看看这婚纱效果怎么样，那怎么办呀？要不咱这样，连婚礼地点呢，咱也不说成是真的。就算他去了，也逮不着你啊。靠谱吗？要不然呢？那还有更好的办法吗？那只能先这样了。你回来了，来了。哎，戴叔叔，我特意等您回来的，我得谢谢您给我设计了这么好看一婚纱。哎，谢什么？这不小事一桩吗？哎，叔叔，我婚礼地点定在人民公园西广场了，欢迎您届时光临。行啊，嗯，什么时候？这个星期六。哦，这个星期六，哎呦，星期六好像有点不太巧，我正好有事儿，我我我我我再想想啊。哎，别呀、啊，叔叔，你进来安排一下时间呢。干嘛呀你？辛苦了。我一见帅叔叔就人来疯。我也想去啊。哎呀，爸，你就哎呀，你就别去了。我们这次是一个婚礼，然后然后还包围全呢。你这么大岁数还不干嘛？希望您来。包围全。这个我倒是很感兴趣，很有创意。可是我真去不了
，那天正好有一事儿跟这撞车了。哎，你们晚上又温泉旅行，是不是就一宿不回来了？啊，没事儿，叔叔，就我们几个女孩子住一块儿，安全的很。对对对对对对。那参加你婚礼的也没有男的？呃、啊、嗯，不是，是晚上我们泡温泉的时候只有女孩子。哎，行了吧，你别泡那老爸。泡温泉的都是男女在一块儿，你以为我老土、啊？怎么吓一跳？没，没有啊。你等会儿，我问你件事儿，那个钟燕子认识方家吗？不认识，他们俩怎么能认识呢？那方家不跟你一块儿去参加婚礼？不去啊，就我自己去。嗯，泡温泉的时候吃点东西啊，别光喝酒，要不然容易晕里面。嗯，好，嗯嗯，那我回去了。的事虚惊一场，你想把它变成现实吗？再再说，我跟你说，丫丫早就不是小孩子了，长大了。你滚蛋！反正我的女儿，结婚之前我绝不允许她发生这种事。我没当过爹啊，我也不够了解你做父亲的心态。但是从我这个中医者的这个角度来看，你应该面对现实，对逆向思维，学会控制风险。我就不想让他去了。你不想让他去，那同时他婚礼呢？他能不去吗？再说人都叛逆啊，你越不让去，他就越要去。你还能天天看着呢，二十四小时监控。那怎么办？等等啊。相信你，能行，能行，行。